Hei, hei, hei! Eu sunt Sfania Istrate, bine ați revenit pe canalul meu! Dragilor, astăzi vom discuta despre un subiect care, din punctul meu de vedere, este foarte interesant și anume despre câteva cărți care au ca protagoniști copii, dar nu sunt neapărat destinate copiilor. Înainte să trecem la treabă, voiam să vă spun că expresia filme pentru adulți a distrus complet orice fel de titlu pe care aș fi vrut eu să-l pun acestui filmuleț. Pentru că ar fi fost cumva mai la îndemână să se numească acest script uh, cărți pentru adulți care au personaje copii. Așa că a trebuit să fac o mega improvizație și a ieșit uh, probabil ce vedeți voi acum pe ecran. Trecând peste asta, sunt foarte multe astfel de cărți, dar eu am ales câteva, unele dintre ele sunt noi, nu le-am mai prezentat pe canal până acum, mai ales datorită faptului că în ultima vreme a fost așa ca o modă să se scoată pe piață filme, seriale și cărți care au ca personaje principale copii sau adolescenți. Începând cumva probabil de la Stranger Things, după aia lucrurile au evoluat și sunt atât de multe seriale în special care au ca protagoniști copii și, repet, nu sunt neapărat pentru copii. Sunt foarte interesante, sunt unele dintre cele mai interesante din ultima vreme pentru că, din punctul meu de vedere, a fost așa un pic cam puțin ofertantă zona asta a serialilor, dar probabil și pentru că nu prea mai am eu chef să mă mai uit la nimic. Haideți să trecem la treabă să vorbim despre prima carte din lista noastră și anume Fata cu toate darurile de M. R. Carey. Eu am citit acum mulți ani cartea asta, să fiu sinceră, uitasem de ea. Noroc că mi-am amintit gândindu-mă la acest filmuleț. Vorbim despre o lume distopică în care o epidemie a transformat oamenii în niște creaturi asemănătoare zombilor. Nu ar fi o carte pe care să o aleg eu neapărat, nu știu cum, pentru că mi-a cumpărat-o eu, nu știu cum a apărut la mine în bibliotecă, dar e bine din când în când să mai schimbăm așa puțin subiectele. Acțiunea are loc la o bază de cercetare unde oamenii s-au ascuns cumva în ultimii 20 de ani și aflăm povestea lui Melanie, personajul nostru principal, o fetiță de 10 ani, foarte, dar foarte specială. Aceasta, alături de alți copii de vârsta ei, erau mereu înconjurați de adulți, erau încarcerați în timpul nopții, iar ziua, sub strictă supraveghere, mergeau la școală. Asta însemna școala pentru ei. Melanie era extrem de inteligentă, putem spune un geniu, un hibrid între o creatură care ar putea să elimine zombii de afară și o creatură umană, care, iată, era capabilă de empatie. Copiii erau dezvoltați în laborator pentru cercetare în speranța de a găsi un leac împotriva epidemiei, dar iată că sunt la un moment dat nevoiți să fugă din acel laborator, iar Melanie... Um, Încearcă să-i salveze profesoara preferată, mă rog, și mai departe se desfășoară acțiunea. Nu vă mai spun, în cazul în care sunteți curioși, o să vă las pe voi să descoperiți. Deși cartea are aceste elemente de care eu nu sunt neapărat uh, foarte atașată, cum ar veni zombi sau, mă rog, epidemiile, mai ales în contextul actual, trebuie să spun că este, înainte de toate, un thriller. Așadar, un thriller distopic care ne face să realizăm că... Noi, oamenii, suntem de fapt cei care distrug lumea. Nu puteam să nu introduc și o carte de ale lui Bachman în această listă, așa că, bineînțeles, că se integrează perfect. Bunica mi-a zis să spun că îi pare rău. Și în această carte aflăm povestea Elsei, o fetiță de aproape 8 ani, care are de dus la bun sfârșit o misiune foarte importantă, care i-a fost lăsată de bunica ei, care murise recent. Bunica ei fusese singura prietena adevărată pe care o avusese, alături de care participase la multe năzbâtii, în special, în special puse la cale de bunica ei, iată nu de ea. Astfel, Elsa află că lumea poate fi atât crudă cât și foarte frumoasă, că poate să-și facă și alți prieteni, iar povestea este extrem de amuzantă, așa cum ne-a obișnuit Bachman, dar și foarte uh, înduioșătoare. Cu ajutorul Elsei vedem lumea prin ochii unui copil de 8 ani, o viziune proaspătă și inocentă și, bineînțeles, că ne întâlnim pentru prima oară cu personajul Brit Marie, um, personajul meu feminin 
preferat din toate scrierile lui Bachman de până acum, pentru că da, ea a avut o apariție um, în această carte, fiind una dintre vecinele lui Elsa. Urmează o carte despre care am mai vorbit până acum, este vorba despre băiatul cu pijamale în dungi de John Boyne. Aflăm povestea lui Bruno, un băiețel de 9 ani care este obligat să se mute din casa lui din Berlin, într-un spațiu cu totul nou, despre care noi știm că este Auschwitz, dar el nu știe, habar nu are ce se întâmplă acolo. Acesta vede oameni în interiorul unei curți, oameni slabi, îmbrăcați cu această uniformă, pentru că de-aia avea impresia că sunt îmbrăcați în pijamale. Bruno era foarte afectat de faptul că a trebuit să-și lase prietenii în urmă și să ia de la capăt, dar tatălui primise un job foarte important, tatălui care era de fapt un comandant de lui Hitler. Astfel, într-o bună zi, în timp ce se plimba pe lângă acel gard, Bruno îl întâlnește pe Șmuel, un băiat de vârsta lui cu care leagă o frumoasă prietenie. Bineînțeles că Bruno nu înțelegea nimic, nu știa de ce Șmuel n-are voie să iasă de acolo, de ce este atât de slab, de ce nu are haine, de ce nu are jucării. Iar Șmuel, care din punctul meu de vedere, este un personaj absolut extraordinar, nu a vrut să-i spargă această bulă a fericirii și nu i-a povestit ce s-a întâmplat și de ce e el acolo de fapt. Sunt convinsă că este o poveste foarte cunoscută, repet, am mai vorbit despre ea, dar îmi părea rău să nu o introduc în această listă, mai ales că este vorba fix despre uh, doi băieți. Că tot veni vorba despre cărți pe care le-am mai prezentat până acum, Împăratul muștelor de William Golding era o carte care trebuia neapărat să intre pe această listă pentru că aici este clar vorba numai despre copii și este clar o carte care nu este destinată copiilor. Este vorba despre un avion britanic care se prăbușește pe o insulă pustie. Un grup de băieți rămân nesupravegheați, toți adulții muriseră, așa că încearcă să supraviețuiască pe cont propriu. Mă rog, se organizează într-un fel sau altul, își găsesc un lider, vor să funcționeze pe principiul democratic, dar iată că asta nu se întâmplă până la finalul cărții. Povestea este cutremurătoare, v-am mai povestit despre faptul că m-a traumatizat puțin pentru că am citit-o când eram prea tânără, iată o altă dovadă a faptului că nu este neapărat pentru copii, dar cred că pentru adulți este fenomenală și vă recomand în cazul în care n-ați citit-o până acum. Asta ca să vedem încă o dată din cărți cum funcționează lumea cu adevărat și să ne dăm seama cât suntem de toxici, mai ales unii pentru alții. Următoarea carte de pe lista noastră nu cred că se poate integra neapărat în această listă, dar eu am citit-o cu gândul la acest clip. Nu știu de ce aveam impresia că personajul principal uh, va fi această fată tăcută, că e despre fata tăcută de Peter Hugh este vorba. Uh, aveam impresia că ea este personajul principal, are foarte mare legătură cu acțiunea, dar nu este atât de prezentă de-a lungul cărții. Totuși, pentru că am reușit să citesc cartea după ce am avut-o uh, ani de zile în bibliotecă, am primit-o cadou, cred că... Sunt vreo 5 ani, 4-5 ani așa și pentru că am reușit să o citesc acum am spus că o să fac o excepție și o să o prezint astăzi. Așadar, personajul principal este de fapt Casper Crow, un bărbat care fusese clov la circ și care avea o abilitate extraordinară de a vedea cumva lumea prin sunete, avea un auz perfect și tot ce se întâmpla în jurul lui, fie că era vorba despre oameni, de evenimente, erau cumva legate de sunete. Iar autorul pune foarte mare accent pe chestia asta și pe faptul că personajul era pasionat de Bach. Ei bine, acesta uh, avusese cumva în grijă un grup de copii cu puteri supranaturale despre care află că tot dispăreau. Prima dintre acești copii a fost o fetiță foarte specială care i-a atras atenția pe nume Clara Maria, iar în momentul în care uh, acesta a descoperit că, că Clara Maria ar putea, avea, ar putea fi abuzată, uh, a încercat să o găsească și a dat seama că nu e pe nicăieri și a început o misiune de viață și de moarte și vrea să o găsească cu orice preț. Acesta apelează la fosta lui iubită, 
Trebuie să recunosc că acțiunea este destul de greu de urmărit, pentru că se trece foarte repede de la o acțiune la alta, de la gând la acțiune, de la acțiune la gând, dar așa cum am spus, mi-ar fi fost ciudat să nu o integrez în acest clip, mai ales că nu am foarte mare experiență cu literatura daneză, dar iată că începem. O altă carte despre care am mai vorbit, dar pe care o iubesc atât de mult încât aș vrea să o integrez pe oriunde se poate, este Vânătorii de Zmeie de Khaled Hoseini. Vorbim despre Amir, un copil care făcea parte dintr-o familie bogată, privilegiată și despre Hasan, prietenul său cel mai bun, care era fiul servitorului. Cei doi au crescut aproape ca frații, având aceeași vârstă, și deși Hasan era conștient că poziția lui socială este inferioară, ne dă o lecție și ne arată ce înseamnă cu adevărat un prieten loial. Hasan îl iubea, îl respecta și cumva aproape îl diviniza pe Amir, motiv pentru care a trecut prin niște lucruri și prin niște situații groaznice la care Amir nu s-ar fi gândit niciodată pentru că Amir era destul de răsfățat, ca să spun așa, dar aceste evenimente cumva l-au marcat și peste ani și peste ani a încercat să îl răsplătească. În cazul în care nu aș citi cartea, nu vreau să dau mai multe informații, dar vreau să vă spun că este înduioșătoare, este impresionantă și destul de dură pe alocuri, dar este exemplul perfect uh, pentru subiectul nostru de astăzi. Ultima carte de pe lista noastră este o carte pe care am găsit-o cu totul întâmplător, știți deja povestea, nu mai au de la capăt, este vorba despre fata cu palton roșu de uh, Kate Hammer. Discutăm despre un thriller care nu excelează neapărat la capitolul suspans și care te ține cumva cu sufletul la gură doar pentru povestea în sine. O să mai vorbesc despre această carte, așa că nu vreau să povestesc foarte multe, mai ales că a trezit niște sentimente în mine despre care, repet, o să vă povestesc data viitoare. Și este vorba despre Beth, o mamă recent divorțată, care cumva știu dintotdeauna că o să o piardă pe fica ei. Iată că asta s-a întâmplat atunci când fica ei, Carmen, avea 8 ani. Cartea are două planuri narrative, unul al mamei și unul al fiicei. De aia spun că nu e vorba neapărat de suspans, pentru că noi știm mereu ce se întâmplă cu ea, suntem la curent cu absolut fiecare minut din viața ei, dar povestea este foarte interesantă și foarte emoționantă și surprinzătoare pentru că au fost introduse niște elemente de supranatural la care chiar nu mă așteptam. Dar pentru că acțiunea începe atunci când fetița avea 8 ani și pentru că aflăm și perspectiva ei despre ce s-a întâmplat, cred că se integrează foarte, foarte bine în acest clip. Dragilor, acesta a fost filmulețul de astăzi. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult dacă ați rămas cu mine până la final. Bineînțeles că aștept nerăbdătoare și exemplele voastre în secțiunea de comentarii. Sunt curioasă care sunt cărțile pentru adulți care au ca personaje copii pe care le-aș citit voi și care v-au și plăcut. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut filmulețul și să vă abonați dacă sunteți noi. Ne vedem data viitoare!